ഹലോ മെച്ചോമാരെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചാർജ് നിലനിർത്താം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ എന്നുള്ളത് അത് ശരിയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരുവിധം ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഫോണുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഈ പ്രളയം വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് നിലനിർത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് നിലനിർത്താൻ പറ്റുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് അധികം യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഇൻകമിങ് കോള് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയും വേണം അതുമാത്രമല്ല ചാർജ് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്കിംഗ് ഫോ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അത് നമുക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ നേരം ചാർജ് നിലനിർത്താം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേക്കും രണ്ടാമത് കണക്ഷനും വേണ്ടിയാണ് ഫോൺ ലോക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓഫാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് കണക്ഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സിം കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി അത്യാവശ്യമുള്ള സിം കാർഡ് മാത്രം ഓൺ ആക്കി വെക്കുക മറ്റേത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സിൽ സിം കാർഡ് മാനേജറിൽ നമുക്കത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് ഡേറ്റ കണക്ഷൻ മാക്സിമം ഓഫ് ചെയ്യുക വൈഫൈ കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നുള്ളത് ഓട്ടോ ലോക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കി വെക്കുക സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് അതിന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് മാക്സിമം കുറച്ച് വെക്കുക പിന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി എബോട്ട് ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബിൽഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമ്മളൊരു ഏഴ് വട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് വട്ടം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ഇനി നമ്മൾ ആ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം വരും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് ലിമിറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പം വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള ആപ്സൊക്കെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഇത് ഫോൺ ചാർജ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ടെക്നീക്കുകൾ അടുത്തതായി കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനിമേറ്റഡ് വാൾ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ സേവർ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഫോണിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അടുത്തത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക വൈഫൈ കണക്ഷൻ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഡേറ്റ കണക്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വൈഫൈ കണക്ഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ലോക്ക് ടൈം കുറച്ച് വെക്കുക പിന്നെ ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പിക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെ പിക്സൽ സെറുകളൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒരു മിനിമത്തിൽ വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് സേവ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ